battleground Gujarat heats up, there's one leader who's turning out to be a wild card entry. We're talking about Patidar leader, young Hardik Patel, who's kept everyone guessing so far, and we have him speaking with Bloomberg Quint. Hardik, bhai, bhot bhot shukriya hum se baat karne ke liye. Pehle to ye bataye kya aapne man banaya, kya aap kaun se party ka saath denge? देखो मेरी लड़ाई संविधान के आधार पर समुदाय को फायदा होने के लिए लड़ रहा हूँ मैं अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जहाँ पर किसानों का हो यूथ का हो महिलाओं का हो और समुदाय का हो जो पार्टी हमारे इन मुद्दों के साथ सहमत होगी जो हमें समर्थन करेगी मैं उनके साथ जाऊंगा और मैंने स्पष्ट कहा है की मैं अगले ढाई साल तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला सिर्फ मैं जनता के हितों की बात करने वाला हूँ और जनता का एजेंट बना हुआ हूँ क्या आपकी राहुल गांधी से बात हुई है मुलाकात हुई है आपने कुछ शर्तें रखी थी कांग्रेस पार्टी के लिए नो 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 ऐसी कोई बात नहीं है हमारी स्पष्ट बात थी जो आरक्षण वाला मुद्दा अगर उस उस मुद्दे पर जल्द से जल्द अगर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करती है तो बिल्कुल मैं राहुल जी से मिलूंगा ये बात क्लियर थी लेकिन अभी तक वो बातचीत हुई नहीं तो मैं राहुल जी से मिलने के अलावा जो पूरा प्लान है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ लेकिन ऐसे दो तीन दिन में शायद टेक्निकली मुद्दों के साथ संविधानिक आरक्षण कैसे मिला जा सकता है उस मुद्दे पर बातचीत हो जाएगी तो बिल्कुल आने वाले टाइम पर मैं राहुल जी से मिलूंगा आपने एक डेडलाइन दी थी तीन तारीख की कि अगर तब तक आपने तीन तारीख की डेडलाइन दी थी राहुल गांधी का रैली है सूरत में और आज जो हुआ तब तक आपने ट्विटर पर एक डेडलाइन दी थी कि तब तक वो अपना मन साफ कर ले क्या उन्होंने मन साफ किया है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ अभी साफ निकल कर आया है कि वो आरक्षण की बात मान रहे हैं या नहीं देखो तो पांच मुद्दा जो हमारा था उसमें चार मुद्दों पर तो कांग्रेस पार्टी ने सहमति दिखाई दी थी एक मुद्दा जो बाकी था उस पर कम से कम मैं मान लो ना कि दो दिन में क्लियर के सुनो या छह तारीख को मुलाकात है टेक्निकली मुद्दों के साथ क्या आम, आप इन प्रिंसिपल मूल बातों पर समर्थन देने को तैयार है क्योंकि मैं आपके कोर्ट पढ़ रही हूँ आप आज जहाँ आप कह रहे हैं कि आ, हमने कहा है कि बीजेपी को वोट मत दीजिए मेरे समर्थक समझ जाएंगे कि किसको वोट देना है तो कुल मिलाकर तो आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे ही दिया है नहीं नहीं ये ऐसे थोड़ी ना होता है जनता को कभी मैं आदेश नहीं दे सकता हार्दिक पटेल कोई खुद बना हुआ आदमी नहीं है जनता ने बनाया है तो जनता तय करेगी मुझे क्या करना है जनता खुद फैसला करेगी कि जनता अपना अधिकार कहाँ देखती है जनता पर आप दोष नहीं जमा सकते कि आपको यही करना है जनता सब कुछ समझती है और जनता सब कुछ अच्छी तरह से करेगी जो कुछ और पाटीदार समाज के नेता है वो कहते हैं कि इतने सारे लोग आपके साथ एक्चुअली है नहीं और अब आप अपनी ही बात कर रहे हैं आप आ, सारे जो पाटीदार हैं उनके प्रतिनिधि नहीं रहे आपका क्या कहना है इस बात है उसमें कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ ऐसा लोगों को लगता है तो उनकी सोच को मैं कैसे बदल सकता हूँ मुझे तो मेरी सोच अच्छी रखनी है और मुझे मेरी सोच के साथ चलना है स्वाभाविक रूप से लोगों के जो मुद्दे है उस पर मैं लड़ रहा हूँ और ऐसे दो चार पाँचपा के लोग बोलते हैं उससे मुझे समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ जनता के अधिकार का केमिकल लोचा भरा हुआ है जब आप जनता के अधिकार की बात करते हैं हार्दिक भाई क्या आपके मुद्दे आरक्षण तक ही सीमित है नहीं नहीं आरक्षण का मुद्दा मेरी प्राथमिकता है जिस समुदाय से मैं आता हूँ तो स्वाभाविक तौर पे वो मुद्दा मुझे रखना चाहिए बड़ा मुद्दा किसानों की कर्जा माफी है सौराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो जो चीज उत्पादित होती है उसके दाम नहीं मिल रहे किसान आत्महत्या करता है यूथ कॉलेज से निकलता है एम मान लो के डिग्री वगैरह कुछ करता है तो ना उसके पास रोजगार है वो व्यसन के मार्गो पर चला जाता है ड्रग्स वगैरह मामला उसके लिए मायने रखता है क्योंकि घर से उसके पापा ने इतनी मेहनत करके उसको इतना पढ़ाया लिखाया लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो भाजपा सरकार ना रोजगार दे सकी रोजगार की जगह 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए धूस ले मतलब पैसे लिए जाते हैं रिश्वत ली जाती है तभी जॉब मिलेगी तो ये सारे मामले भी है जो मेरे प्रमुख मुद्दे आरक्षण के मुद्दे पर एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्राथमिक मुद्दा है कि ओबीसी की कैटेगरी में आपके समाज को जोड़ा जाए इसमें आपको सरकारी एजुकेशन और जॉब में आरक्षण मिलेगी लेकिन इनकी मात्रा कम है अंत में अगर मुद्दा बेरोजगारी का है तो क्या ज़्यादा नौकरियां निजी क्षेत्र में नहीं है प्राइवेट सेक्टर में नहीं है अंत में आप कितने नौकरियों की बात कर रहे हैं देखो निजी क्षेत्र की जहाँ तक आप बात करते हैं तो गुजरात में आज भी सितने लाख युवा बेरोजगार है जो 
शिक्षित है मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी जिसने ग्रेजुएशन किया ऐसे साठ लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार है जिन लोगों ने ट्वेल्थ मतलब बारह पास की है ऐसे चालीस लाख युवा बेरोजगार है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ना निजी रोजगार है ना ही सरकारी रोजगार मिल रहा है क्यों इन जनता को हमने बिठाया है कि जनता का जो मूल अधिकार होता है उस पर बात करनी चाहिए नहीं कि पांच साल तक असेंबली में आपसी लड़ाई करते रहो अलग अलग जो विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं, चुनाव के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हार्दिक पटेल का जो प्रभाव है वो 10 सीट पर पड़ सकता है आपका क्या आकलन है नहीं अच्छी बात है मैं वही कह रहा हूँ मैं दूसरों के मुद्दों को कभी नहीं ज्यादा उसकी बात करता क्योंकि मुझे किसी का विरोध या किसी के मुद्दे पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं आता मुझे तो सिर्फ जनता क्या कहती है जनता क्या करती है जनता क्या समझती है जनता क्या समझाना चाहती है उसी मुद्दे के आधार पर और खास तौर पर मुद्दों की राजनीति मुझे पसंद है तो जनता का मूड क्या है इस वक्त हार्दिक भाई अब तो वो मैं 18 दिसंबर को ही पता चल सकता है आपके मुताबिक आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं आपके मुताबिक क्या मूड है इस वक्त गुजरात की जनता कहती है गुजरात की जनता खुश रहना चाहती है गुजरात की जनता परिवर्तन देखना चाहती है और देश कहता है कि क्रांति आएगी क्रांति आएगी मैं कहता हूँ गुजरात में क्रांति आ गई क्या जो परेशानियां हैं इस वक्त गुजरात में आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं महंगी शिक्षा की बात कर रहे हैं किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं क्या उसका एक विकल्प आपको कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है क्या उनकी तरफ से कोई ठोस प्लान नजर आ रहा है नहीं गुजरात के अंदर दो पार्टी है कांग्रेस और भाजपा भाजपा पच्चीस सालों से सत्ता में है अगर भाजपा कुछ नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से रोग लोग पच्चीस सालों से जो विपक्ष में है उस पर विश्वास करना पसंद करेगी किसी ने गुजरात गुजरात मतलब भाजपा की जागीरी नहीं है कि सिर्फ भाजपा ही सब कुछ करेगी भाजपा नहीं करेगी तो क्या भाजपा कोई रखना नहीं 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 ये गलत चीज है अगर विपक्ष कुछ करती है नहीं करती लेकिन 25 सालों से विपक्ष में बैठी है तो स्वाभाविक रोग से लोग विपक्ष पर भरोसा करना पसंद करेंगे एक 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 दो और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी अल्पेश ठाकुर नाम के जो लीडर हैं ओबीसी लीडर हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है क्या इस गठबंधन कहूँ या इस पार्टी में अब अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल दोनों के लिए जगह है देखो मैंने कहा स्पष्ट और दूसरी बार कह रहा हूँ हार्दिक पटेल जनता के साथ रहना चाहता है और अगले ढाई साल तक एक भी प्रकार का पॉलिटिकली करियर का आयोजन नहीं किया ढाई साल का क्यों आपने लिमिट रखा है अरे वो मुझे नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा ढाई साल इसलिए क्योंकि मैं चौबीस साल का हूँ तेईस साल खत्म हुए ना मैं चुनाव उनाव लड़ सकता हूँ ना मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाकर कुछ करना है मुझे सिर्फ अभी जनता के मुद्दों को समझना है गुजरात की पूरी राजनीति को समझना है तो आप ये सोचिए कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते आज लेकिन चुनाव पर इन्फ्लुएंस की बात हो रही है इस पर क्या कहेंगे <laughs> जैसे जिसकी सोच ओके okay. बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक पटेल जी ब्लूम्बा कुंड से बात करने के लिए